ஜெப்னா தமிழ் டிவி வீவஸ் யாவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் விடயம் குவைத் நாட்டிற்கு நீங்கள் புதிதாக சென்றவரா குவைத்தில் உள்ள இந்திய தொழிலாளர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான மிக முக்கியமான ஆலோசனை குவைத் வந்தவுடன் குடியிருப்பு அனுமதி அதாவது இகாமா மற்றும் சிவில் ஐடியை பெறுங்கள் வேறு எந்த வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்திலும் அல்லது வெற்று காகிதத்திலும் கையெழுத்திட வேண்டாம் வேலை நிறுத்தம் செய்யாதீர்கள் அல்லது கிளர்ச்சிகளை நாட வேண்டாம் இவை குவைத் தொழிலாளர் சட்டத்தின் கீழ் சட்டவிரோதமானவை நீங்கள் கைது செய்யப்பட்ட சிறையில் அடைக்கப்படலாம் அல்லது நாடு கடத்தப்படலாம் ஒரு வைத்தியரிடமிருந்து பொருத்தமான மருந்து சீட்டு இல்லாமல் இந்த மருந்துகளையும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டாம் எய்ட்ஸ் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து தொடர்புகளையும் தவிர்க்கவும் எய்ட்ஸ் ஒரு பயங்கர நோய் குவைத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்துடன் தொடர்பில் இருங்கள் அல்லது இலங்கை தூதரகத்துடன் தொடர்பு இருங்கள் பணம் செலுத்தாது தாமதமான ஊதியம் இழப்பீடு வழங்குவது அல்லது வேறு ஏதேனும் சிக்கல் குறித்த புகார்களை இந்திய தூதரகத்துக்கு அல்லது இலங்கை தூதரகத்துக்கு தெரிவிக்கவும் நீங்கள் இலங்கையர்கள் என்றால் இலங்கை தூதரகம் இந்தியர்கள் என்றால் இந்திய தூதரகத்தை நாடவும் குவைத்தில் சுங்க சோதனை மிகவும் கடுமையானது குவைத்தின் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சுங்க ஊழியர்களுடன் ஒத்துழைக்கவும் நீங்கள் எந்த போதைப் பொருட்களையும் மதுபானங்களையும் எடுத்துச் செல்லவில்லை அல்லது வரவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் குவைத்தில் அல்கஹோல் கண்டிப்பாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் நுகர்வு கடுமையான தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் எந்த ஒருவரிடத்திடமிருந்து தேர்வு செய்யப்படாத பார்சலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் நீங்கள் ஒருவருக்காக ஒரு பார்சலை எடுக்க வேண்டுமானால் அதில் அல்கஹோல் அல்லது போதைப் பொருள் ஏதும் இல்லை என்பதை நன்கு சரிபார்க்கவும் இல்லை எனில் குவைத்தில் இது உங்களை கடுமையான சிக்கலில் ஆழ்த்தக்கூடும் குவைத் ஒரு இஸ்லாமிய நாடு எனவே இங்கு மத உணர்வுகள் புண்படும்படி நடக்க வேண்டாம் உங்கள் பாஸ்போர்ட்டை நீங்களே தவறவிட்டால் உடனடியாக இந்திய தூதரகத்துக்கு அல்லது நீங்கள் இலங்கையர் என்றால் இலங்கை தூதரகத்துக்கு தெரிவிக்கவும் அதாவது பாஸ்போர்ட் எண் திகதி மற்றும் வெளியான இடம் உங்கள் பெயர் மற்றும் நாட்டில் நீங்கள் நுழைந்த திகதி போன்ற விவரங்கள் இருந்தால்தான் மீண்டும் வேறு பாஸ்போர்ட் பெற முடியும் எனவே உங்கள் பாஸ்போர்ட்டின் அனைத்து பக்கங்களின் புகைப்பட நகலையும் வைத்திருக்க வேண்டும் இதை ஒருபோதும் தவறவிட வேண்டாம் அதேபோல் நீங்கள் வேலை செய்யும் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தத்தின் நகலை தவறவிடாதீர்கள் அவற்றின் நகல்களையே எப்போதும் உங்களுடன் வைத்திருங்கள் உங்கள் குவைத் முதலாளியின் முழு பெயர் முகவரி தொலைபேசி எண்ணை எப்போதும் வைத்திருக்க வேண்டும் உங்கள் குவைத் முதலாளியை கண்டிப்பதில் கண்டுபிடிப்பதில் சிரமம் இருந்தால் உடனடியாக குவைத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்கள் அசல் ஸ்பான்சரை தவிர வேறு நபர்களுடன் வேலை செய்வது கண்டிப்பாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இது தண்டனைக்குரியதும் ஆகும் இதனால் நாடும் கடத்தப்படலாம் வீசா அல்லது வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தம் காலாவதியாகும் முன் அவற்றை புதுப்பிக்கவும் வெளிநாட்டில் உள்ள வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்த காலத்தில் நீங்கள் இந்தியா செல்கின்றீர்கள் என்றால் அல்லது இலங்கை செல்கின்றீர்கள் என்றால் நீங்கள் குவை திரும்புவதற்கு முன்பு வீசாவின் செல்லுபடியாகும் காலம் காலாவதியாகவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் பாஸ்போர்ட் காலாவதியாகும் முன் குறைந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே குவைத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் அல்லது இலங்கை தூதரகத்தில் அதை புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும் சரியான நடைமுறையை பின்பற்றி உங்கள் விசாவை மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் புதிய ஸ்பான்சருடன் பணிபுரிவது சட்டவிரோதமானது இல்லையெனில் உங்கள் அசல் ஸ்பான்சர் நீங்கள் தலைமுறவாகிவிட்டதாக காவல் நிலையத்தில் அறிக்கையை தாக்கல் செய்யலாம் அதன் விளைவாக நீங்கள் எப்போதும் நாடு கடத்தப்படலாம் எச்சரிக்கை என்று நாங்கள் பார்த்த விடையும் குவைத்திற்கு நீங்கள் புதிதாக வந்தவரா இது உங்களுக்கான ஆலோசனையாக காணப்படுகின்றது நன்றி வணக்கம்